Suriname heeft vanmorgen onderhandeld over de volgende post cotonou overeenkomst Het eendaagse nationale post cotonou seminar is gehouden in de conferentiezaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Minister Ildis Polak Begli gaf aan dat deze onderhandelingen overschaduwd dreigen te worden door de recente ontwikkelingen rondom de brexit. De mogelijke invloed van de brexit moet zowel op nationaal als op het niveau van de African, Caribbean, Pacific, European Union, ACP, EU, goed bestudeerd worden, benadrukt de minister. De ontwikkelingsrelatie met de EU is niet onbekend in Suriname. Middels het geëigend financieel mechanisme, het Europees Ontwikkelingsfonds, heeft Suriname via het Nationaal Indicatief Programma dat voor bijna 100% bestaat uit ontwikkelingsfinanciering, vanaf de zevende cyclus deelgenomen in deze vorm van samenwerking. De samenwerking waaruit relatief grote projecten zijn gefinancierd. Ik wil voor deze gelegenheid het volgende onder andere met u delen. De voordelen in onze agrarische sector, met de herstart van Zuurland, met de Food and Agricultural Industries, meer bekend als FAI als opvolger, op economisch en handelsgebied uh, kan verwezen worden naar de vernieuwing van de nieuwe haven. Mede door deze ontwikkeling is onze haven reeds enkele jaren uitgeroepen tot de beste haven in het Caribisch gebied. André Misikaba sprak over de parlementaire relatie tussen Suriname en de ACP-EU. Hij zei dat het resultaat van het seminar afhangt van wat tijdens de onderhandelingen wordt overeengekomen. Volgens Percival Murray, directeur-generaal van het Cariforum Directoraat, moet de context tussen de ACP-EU-relatie begrepen worden, alvorens de huidige relatie gewijzigd kan worden. One of our main concerns, ladies and gentlemen, besides other concerns about the EPA, is that when CARIFORUM states or any signatory CARIFORUM state becomes part to a free trade agreement with a major trading economy, the CARIFORUM state has to consult the EU and EU and CARIFORUM will decide whether the concerned signatory CARIFORUM state may deny the more favorable treatment to the EU party according to Articles 19, 17 and 79 of the CARIFORUM EU EPA with regard to trade in goods, services and investment. Uh, most of you would be aware that in 1975, the countries of Africa, Caribbean and the Pacific uh, were able to negotiate an agreement with the EU which provided non-reciprocal trading uh, arrangements and significant development assistance. Since 1975, the global environment has experienced significant economic, political, social changes and transformation which are reflected in the nature, scope and features of the current ACP-EU relations. Percival Marie, he is director general van het CARIFORUM Secretariat of CARIFORUM Directoraat en daarvoor André Misikaba. Zij spraken vanmorgen tijdens het seminar over de National Post-Cotonou-overeenkomst.